Nabi SAW tidak ada menaikkan tanda kadar Nabi berusia 40 tahun ataupun setelah dilantik menjadi Nabi barulah kita ada hubungan dengan Rasulullah SAW ini satu perkataan yang sangat-sangat salah perkataan yang sangat-sangat salah Bapak karena Nabi sendiri mengatakan bahwa saja kuntu Nabi yang ada baik wa ada Aku telah dinanti menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata kala Adam dan kala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya, hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak zaman Adam dan masa di alam roh. Maknanya hubungan kita telah bertaut rapat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bagi kita, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperbuat oleh hati kita Tentang kala kita mendengar Nama Nabi SAW Apa yang diperbuat oleh hati kita Tentang kala kita mendengar Nabi Muhammad SAW Kita tahu bahawa sahaja Sunat kita mendengar uh, Mendengar azan Kita menyambung seperti apa yang dikatakan oleh Azim Sunat wajib kata Allah Akbar kita pun Allah Akbar Ashhadu an la ilaha illallah kita pun Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah apa yang diperbuat oleh hati kita ketika kita mendengar nama Ashhadu an la ilaha illallah atau adakah hati kita menjawab seruan azan tadi dengan hati yang hadir kepada Allah Taala ataupun hati kita hadir merasakan hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sekadar ucapan lidah saja apa yang diperbuat oleh hati kita kalau bukan Nabi SAW kita tidak akan pernah mendengar azan tidak pernah mendengar solat dan kita tidak akan pernah mengucap la ilah illallah semua disebabkan oleh Nabi SAW bagaimana hati kita tidak tergetar katakan yang kita mendengar nama Nabi SAW dalam sebuah kisah diceritakan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Adam ingin memohon ampun dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, dia kata, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku bertawasul supaya engkau dapat mengampunkan aku. Dengan nama Nabi Allah Adam telah mengetahui lebih dulu tentang kehadiran Nabi SAW sebelum Nabi diciptakan maknanya Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelum Nabi dilahirkan telah mengetahui kewujudan Nabi SAW kala-kala Adam berdoa Allah Ta'ala berfirman kepada Adam wahai Adam dia kata dari mana-mana kau mengetahui tentang nama Nabi SAW Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam Apa kata Adam? Ya Allah dia kata Katakanlah kau membentangkan arasku Aku melihat di bawah aras tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Katakanlah Allah Ta'ala membentangkan Memperlihatkan aras kepada Adam Adam melihat tulisan di bawah aras La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Kemudian apa jawab daripada Allah Ta'ala Dia kata memang, memang betul ya Adam Dia kata Dia adalah Daripada keturunan Dan Dia adalah merupakan penutup Bagi sekalian Rasul dan juga Nabi Disebabkan Dia lah Aku menciptakan engkau wahai Adam Perhatikan apa yang Allah Ta'ala kata Disebabkan dia Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam Kalau bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala tak akan menjadi Nabi Adam Bukan sekadar Nabi Adam Kita pun tidak akan diciptakan oleh Allah Tetapi disebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala menciptakan kita Menzahirkan kita Bagaimana Nabi kita tidak tersentuh Manakala kita tahu bahawasanya Kita ni sebagai menumpang Di atas kebesaran Nabi SAW Sebab itu tuan-tuan Sekarang telah tiba masanya Bukan untuk
untuk kita memperdebatkan adakah harus kita menyambut menyambut maulid Rasulullah. Kerana ulama-ulama salah terdahulu ha, telah mengalam begitu banyak kita yang memperkatakan tentang harusnya menyambut maulid Rasulullah. Salah seorang daripada ulama tersohor yang mengarah sebuah kita dengan tajuk Saya ada tajuk Tapi dia kata Niat yang baik dalam menyambut Walaupun Rasulullah SAW Imam saya ini Dalam kitab dia Tujuan terbaik dalam menyambut Walaupun Rasulullah SAW Jadi selepas Allah Ta'ala berfirman kepada Adam Uh, itu. Kemudian Adam menurut uh, Allah Taala menurunkan nabi Adam ke dunia bersama siapa? Dan kita dan kita nanti bahawasanya katakanlah si Hawa melahirkan anak, dia akan melahirkan dua pasangan dua pasangan lelaki perempuan lelaki perempuan lelaki perempuan. Tetapi seorang sahaja yang dilahirkan itu, yakni dari pada sinilah akan lahir keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampailah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan kita. Sebab apa? Siti Hawa melahirkan sis dalam keadaan bersorangan dalam keadaan tunggal kerana dia membawa rahsia besar daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah daripada satu suci kepada suci yang lain, berpindah kepada satu suci kepada suci yang lain, sehinggalah sampai kepada ayah anda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan pada ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Tada kala perempuan perempuan pada zaman Abdullah melihat nur yang ada pada wajah Abdullah semua perempuan pada masa itu ingin bersuamikan Abdullah berdirikan di perempuan datang menemui Abdullah meminang Abdullah agar supaya Abdullah menjadi suami mereka sebab apa? kerana mereka telah melihat dan menyaksikan sendiri cahaya yang ada pada ayah Nabi SAW cahaya ataupun nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Taala menakdirkan lain. Abdullah ditakdirkan berkahwin dengan Siti Aminah binti Wahab. Sangat sangat patut bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal dan mengetahui sirah dan jumlah kita Nabi SAW pada ketika usia 18 tahun Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan Siti Aminah bin Tuhan kemudian setelah menikah nur yang ada ataupun cahaya yang ada pada Abdullah tadi berpindah dan menetap ke dalam rahim Aminah Berpindah dan menetap ke dalam rahim Aminah bin Tuhan Pada masa Nur Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rahim Aminah Katakanlah itu Dunia berkutuk dalam keadaan Zulumat Gelap berita Di bahagian timur Apabila seorang suami mati Isterinya yang masih hidup pun akan turun di tanah bersama suami ataupun dibakar di negeri di bahagian timur yang kuat berindas yang lemah di sebelah barat pula tidak dapat dibezakan adakah ini manusia atau ke haiwan atau ke syaitan atau ke jahat tak dapat dibezakan sama sahaja perangai mereka Manakala di semenanjung tanah Arab Di semenanjung tanah Arab Mereka mengubur bayi perempuan yang baru lahir dalam keadaan ini Sebab apa tuan-tuan? Sebab ikutkan mereka bahawa saja Apabila lahir barat bayi perempuan Kita putih akan mencemarkan kehormatan mereka Dan 
salah seorang yang pernah menguburkan anaknya hidup-hidup kami atau bukan sahabat Nabi yang terbesar salah seorang sahabat Nabi yang disayangkan masyarakat Arab pada masa itu adalah manusia yang berteman mereka mempunyai nilai-nilai murni sifat sopan santun, sifat keberanian suka membantu tetapi tidak ada seorang pun pada masa itu untuk menghidupkan memberi semangat untuk menzahirkan nilai-nilai pun kita tak ada seorang pun sebab mereka dieksploitasi oleh dua kerajaan besar yaitu kerajaan Rum dan kerajaan Parsi sehingga masyarakat Arab pada waktu itu menjadi badui menjadi badui di negeri sendiri menjadi darah orang darah orang kampung di daerah sendiri yang kuat memakan daripada hasil yang orang yang lemah si lemah pula wajib menyokong orang yang kuat baik itu dalam bentuk kebatilan ataupun kebenaran kerana apa? supaya dia sendiri dapat bertahan untuk dia begitulah dunia dalam keadaan sunuan tak dapat dibedakan mana yang adil, mana yang betul dan mana yang salah walamma tam Katakanlah ala sempurna kandungan Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 bulan Maryam maka lahirlah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ke atas semua ya Rasulullah wa arsalnaka ila ummatin tidak mengutus engkau yang rahmat melainkan rahmat bagi sekalian tuan-tuan tahu apa tarikh alam apa definisi alam apa pengertian bagi alam Allah Ta'ala mengutus Nabi SAW apa makna alam tuan-tuan al-alamu huwa Alam alam ni ialah barang yang selain daripada Allah Taala disebut alam. Gunung ganang alam, bukit bukau alam, kita sendiri alam. Batu alam, haiwan alam. Kalau tuan-tuan nak tahu perhatian alam itulah alam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan zulmat yang dunia dilahirkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Tidak kira sama ada manusia, malaikat, jin, syaitan, gunung ganang, pokok-pokok, bukit bukau, Nabi terus membawa rahmat kepada sekalian alam. Dan kita tahu tuan-tuan, untuk peringatan kita malam ini, mungkin kita pernah mendengar sejarah katakanlah malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak perkara-perkara ajaib yang berlaku, banyak perkara-perkara pelik yang berlaku. Di antaranya runtuhnya singa sana kerajaan Parsi. Mama tahu apakah alamat daripada runtuhnya kerajaan Parsi itu? Ya ini dengan mana akan jatuh pula kesalahan kerajaan. Dan yang kedua tuan-tuan apa perkara pelik yang berlaku pada kerajaan Nabi? Api yang disembah oleh kaum Majusi yang tidak pernah padam selama seribu tahun tiba-tiba terpadam pada malam di malam perayaan Nabi SAW api yang disembah oleh kaum majusi terpadam tiba-tiba padahal sebelum ini api tersebut menyala selama seribu tahun kerana apa? boleh menyala seribu tahun para rahim sentiasa berpilih ganti menjaga api tersebut supaya tidak terpadam tapi pada malam perayaan Nabi api yang dijaga begitu ketat dan begitu juga berhala-berhala yang di sekitar Kaabah yang ada pada sekitar 360 berhala yang dibangun pada keliling Kaabah untuk disembah selain daripada Allah Taala untuk sungguh kembali pada malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal berhala-berhala tadi telah dibongkar dan dibuat dengan besi tembaga dengan macam-macam peralatan yang kuat pada masa itu untuk menjaga tidak terjatuh tetap pada malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkara-perkara yang sempurna 
Dan kita tahu Selepas kejadian tersebutnya perhala tadi Penduduk kaum syurid ke Makkah Membawa kembali perhala tadi ha? Membawa kembali perhala tadi Allah tidak menciptakan segala sesuatu Melainkan ada hikmah Yang bersembunyi di dalam Kejadian Allah subhanahu wa ta'ala Seperti mana kita ketahui Sejarah bahawasanya Kata kala Nabi membuka pernah Makkah Nabi SAW datang ke Makkah membawa uh, tongkat lebih kurang panjang begini Nabi SAW mengisyaratkan kepada dia dia berhalam Sebelum sampai tongkat Nabi kepada berhalam, berhalam sekejap Dan pada malam kelahiran Nabi SAW pula Saitan-saitan dihalam daripada mendengar rahasia-rahasia yang ada di dalam Kerana sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Syaitan-syaitan ni Jin Diizinkan untuk naik ke langit Untuk mendengar rahasia-rahasia Berkenaan dengan Nabi Tetapi malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Para syaitan dan jin Dihalam daripada mendengar daripada rahasia-rahasia Allah SWT Kami tidak mengutus Engkau yang dapat mereka Menjadi rahmat bagi sekalian Rahmat yang didapat Salah seorang daripada Ibu sesuai Nabi Yang bernama Nabi Sa'ali Kebiasaan masyarakat Arab pada diri ini Manakala ada bayi yang lahir di Mokah Mereka akan pergi ke Mokah Untuk Untuk mencari bayi-bayi Untuk disusukan Dan hasil daripada upah mereka menyusukan bayi tadi Untuk menyerah kehidupan mereka Itulah kebiasaan penduduk sekitar Mokah pada ketika ini Jadi Halimah Tusa'adiyah Bersama rombongannya, bersama kawan-kawannya, saling berebut untuk pergi ke Mekah, cari bayi untuk disusukan. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, himat yang ditunggah oleh Halimah berjalan lambat. Sehingga didahului oleh kawan-kawan Halimah tadi. Halimah tertinggal di belakang kawan-kawan Halimah tadi, semua sudah mendapat bayi untuk disusukan. Mana kadang Halimah sampai? Tak ada lagi bayi yang dikisahkan Tinggal dalam bayi yang dikisahkan Kali-kali bertanya Siapakah bayi ini? Kita tak pergi adalah bayi Abu Muhammad Dan Abu Wah Tetapi ada yatim Ada yatim Kali-kali bertanya Adakah bayi yang tidak yatim Supaya aku dapat perusahaannya Dan supaya aku dapat mengambil rumah daripada perusahaan tadi Kita tak sudah tidak ada bayi lagi Menaikkan bayi yang dikisahkan Kali-kali Pergi berkeliling mencari lagi bayi Tetapi Allah Ta'ala menakdirkan Halimah Untuk menyusukan Nabi SAW Kemudian Halimah berkata balik Halimah berkata balik Manakala Halimah melihat bayi Nabi SAW Beratakanlah dia membuka mata Nabi bayi Nabi SAW membuka mata Dan dia tersenyum beratakanlah melihat Halimah membuka mulutnya Keluar terpancar cahaya daripada mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit. Lima terpancar. Tatkala dia menyaksikan peristiwa tadi, dengan serta merta lima yang tercinta kepada bayi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengambil bayi tadi. Sebelum dia meminta izin kepada suaminya, ada tamu lain yang membawa. Dan suaminya mengizinkan Kemudian dibawalah bayi Nabi SAW Alimah berkata lagi sebelumnya Aku adalah seorang perempuan yang kekurangan air susu Tetapi manakala aku menempelkan bayi Nabi SAW Tiba-tiba air susu aku dia kata Keluar dengan serta merta Membasai air aku memakai Kata Alimah Nabi disusukan di sebelah kanan Kemudian anak Alimah disusukan di sebelah kiri. Kata Halimah lagi, saya ingin mengambil berkat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memindahkannya atau menyusul di sebelah kiri, tetapi 
bayi Nabi SAW berikan untuk menyusun sebelah kiri seolah-olah dia tahu bahwasanya dia berkongsi dengan orang lain dia tak nak sebelah kiri kata Halimah lagi kami mempunyai seekor kita tetapi tidak bersusu dengan mereka manakala adanya Nabi SAW kami memerah susu kita sehabis hati orang dia dengan keberkatan dengan adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau perempuan nak tahu inilah kehidupan yang sebenarnya Allah kami diri-diri harimah yang dulunya kurus keri katakanlah ada nanti dikenal dengan mereka kami harimah mana kalau kedua bagi bali petang dalam keadaan penuh harimah berkata lagi katakanlah kami memasuki Kampungan dan kemarau pada ketika itu sangat sangat bersangkutan. Tapi sampai saja di perbatasan kampungan dengan adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hujan turun hujan turun. Kata ini. Selepas itu dia mendapat uh, bayi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Mereka pulang keadaan hadir uh, himar Halimah yang dia pulang tadi. Berjalan sangat lama tetapi pada kala Halimah membawa Nabi bersama ha, di atas uh, himar dia tu Himar tadi berjalan lagi Kalau pun mungkin uh, proton Balik di sekarang proton Balik daripada dengan adik Nabi Perani ha, Aduh Duh-duh-duh-duh Sampaikan sahabat-sahabat dia kata Wey Halimah dia kata Adakah ini himar yang kau buat tadi? Ya dia kata Dia kata kamu telah membuatkan kami dua kali kelelahan dia kata Kelelahan yang pertama apa? Dia kata tak ada kamu kami datang bersama kamu Kamu merasa dah Kamu dapat disebabkan Bimbang kamu Dan kami kena melihat ibu kamu di dalam Yang kali ini pula dia kata kami Kedelah sebab mengejar kedelai kamu Yang ibu kamu di dalam Janganlah bersama-sama kami dia kata Kemudian hari mau berjalan bersama-sama Sebab Allah Tuhan Ini rahmat Ini rebungi Bukan termasuk halimah sendiri Tetapi kalau termasuk dengan himbar halimah merasai kemudian Nabi SAW kita sebagai umat dia sekarang apa perasaan yang dia katakan kita mendengar Nabi nama Nabi apa perasaan yang kita sangat bersetuju dengan mereka yang mengatakan bahawa saya tidak semestinya mahu berlaku disambut setiap tahun bahkan setiap hari sepanjang tahun kita boleh mengadakan mahu berlaku tidak jadi masalah bukan bina bukan tolala bukan tuan-tuan jangan terpengaruh dengan dakwaan setelah setelah mereka yang mengatakan bahawa saya mahu menyambut mahu berlaku ini adalah bina jangan terpengaruh dengan Bagaimana dengan halimah tadi yang merasakan ha? Mana kadang Nabi SAW ada bersamanya Rahmat datang dan mencurah-curah Keberkatan datang dan mencurah-curah Bukan sedangkan dengan halimah sendiri Bahkan benda-benda yang tidak bernyawa Benda-benda zaman yang merasai Kemudian Nabi SAW Dalam satu hadis Nabi SAW Alayhi SAW bersabda Ujud Jabalur, yohid puna, yohid puna Uzur, satu bukit Uzur mencintai kita dan kita mencintainya Allah, apa makna kelamnya Rasulullah? Apa makna perkataan ini? Adakah kita boleh mengetahui, boleh mensifatkan bahawasanya Benda yang tidak bernyawa, benda yang betul mempunyai sifat kasih saya? Boleh Tetapi Rasulullah menyifatkan bukit Uzur Uzur, Jabalur, yohid puna, yohid puna Ini semua terkandung rahsia ha? Terkandung rahsia yang mendalam Yang tidak dapat kita pahami mereka Masyarakat Semua Bukan setakat dengan bukit itu oh, Pokok rumah tuan-tuan ha? Dalam riwayat Yang diriwayatkan ha? Kebanyakan ahli hadis Hadis yang bertahap mutawatir Ya ini hadis Yang paling tinggi sangat Dalam kategori hadis Ya ini hadis mutawatir Pokok tamar 
Kata-kata Nabi sebelum dibuatkan timbal Bila Nabi nak berkumpah Nabi akan terpaut pada pokok tamat tersebut Dan berkumpah kepada manusia pada tahap-tahap dia Kata-kata manusia semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai Dan ada di kalangan mereka yang tidak dapat menyaksikan Nabi Maka Nabi dibuatkan limbah supaya para dalam dunia berkembang manusia lain dapat menyaksikan dunia. Katakan limbah dunia sia-sia Nabi berjalan melepasi pokok tamat ini. Nabi tidak berdiri dari jalan dengan saya. Nabi sawab kepada salam berdoa kepada sekian para sahabat. Tiba-tiba terdengar tangisan ha? seperti mana tangisan seorang bayi ataupun tangisan anak-anak yang ditinggal pergi oleh ibu mula-mula perlahan perlahan lama-lama bertambah bertambah sehingga hampir-hampir tangisan tersebut menenggelamkan suara Rasulullah yang pernah bertukar para sahabat berpaling kiri kanan mencari dari mana-mana arahnya datang suara tadi Kemudian mereka terpaku pada sepatah pokokurma Tidak ada pandangan mereka bersikut kepada pokokurma Makanya kalah bahawasanya Suara tangisan tadi keluar daripada sepatah pokokurma Yang biasa dipegang pada sepatah pokokurma Tidak ada kalah Rasulullah mendengar tangisan tadi Kemudian itu sebuah kebun daripada mimbar mengambil pokok taman tersebut Rasulullah mengusap pokok taman tersebut akhirnya tangisan pokok taman tadi sedikit demi sedikit menjadi rendah kemudian Rasulullah memberi keuntungan kepada pokok taman tersebut keuntungan yang pertama Rasulullah kalau dia nak dia akan mendoakan pokok taman tadi supaya dapat hidup sehingga hari kiamat. Pilihan yang kedua, dia dia tetap dalam keadaan begini, tetapi dia akan bersama di dalam surga bersama Rasulullah nanti. Mana yang jadi? Pokok taman tadi memilih untuk bersama Rasulullah di dalam surga esok. Jarak pertama dengan mimbar Rasulullah tidak lebih dari satu lapan kaki mimbar. Lapan kaki jauh mana itu? Kajau. Itu pun sedih sebab Rasulullah tidak memperhatikan, tidak memperdulikan ini oleh ini. Tidak kena ada yang mimbar. Pokok pertama rasa sedih tuan-tuan. Kita yang terpisah dengan Rasulullah beribu-ribu tahun. Apa perkataan? Ataupun apakah perasaan hati kita Katakanlah mendengar nama Rasulullah Allah Kalau kita nanti Rasulullah SAW Kita tidak akan 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 Terhenti di situ sahaja Rahmat dan keberkatan Yang diterima oleh Sekalian alam Tetapi Menjala Menjala Berjumpa kepada Seekor Kita Kadang-kadang Nabi SAW Menarik sebuah kawasan Satu sebuah rumah Dia terpandang seekor kita Yang pernah juga Orang Arab Dahulu Kalau ada kita yang boleh menceritakan manusia Yang boleh membunuh Tentang kita akan jika Dan kita aman Katakanlah Rasulullah berlalu di depan rumah tadi Dia melihat ada seekor kutra yang tertamat Dia bertanya kepada Tuhan dia Kenapa dia ikat kutra ini? Dia kata, tadi dia kata Kuat ngamuk Macam tu lagi tadi dia kata, kuat ngamuk Rasulullah memperintahkan Kuat ngamuk tadi dia buka ikat tadi Tapi Tuhan tadi dia buka Sebab dia takut kutra ini Mencederakan Rasulullah Rasulullah kata buka ikatan dia Lalu tulang, pilih Muta Dari Buka ikatan Muta Dari Kemudian apa yang diperbuat oleh Muta Dari Muta Dari datang Dan mencium kaki Rasulullah SAW Katakan dia mencium kaki Rasulullah SAW Dan dia mendekatkan mereka Ketika Rasulullah SAW Selepas 
Dia menekankan, Abu Tata tadi menekankan kepalanya kepada Rasulullah Lalu Rasulullah berpaling kepada pemilik Tata tadi Apa kata Rasulullah? Untuk ini mengaku kepada saya bahawa saya Dia dikebankan dengan kerjaan-kerjaan yang berat Tetapi tidak diberi makanan yang selayak Apa kata pemilik Tata tadi? Benar dia Rasulullah Jamin kau yang langsung boleh kata Mulai saat ini kami tidak akan memperbarkan lagi dengan kerja-kerja yang berat Dan akan kami bagi dia di makanan sebaik-baik makanan Bayangkan teman-teman Daripada halimah Kemudian kepada bukit umum Pokok kurma Sampailah kepada seekor Rahmat yang Allah Ta'ala zahirkan disebabkan Nabi Melipuhi seluruh alam Allah Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda La yakinul ahadu Hatta aku lahabba ilaihi Nabi Nafsi Tidak beriman Di antara kamu Melainkan aku dikasihi Lebih daripada dirinya sendiri Rasulullah menafikan keimanan seseorang sehinggalah dia tadi itu Nabi dikasih melebihi dirinya sendiri apakah kita kasih sekarang dengan Rasulullah tuan? apakah kita kasih apa kita sayang dengan Rasulullah nasib baik ada ulama juga mutafsir dan perkataan Rasulullah tadi itu la yuk minum ahad hukum dengan makna tidak sempurna iman kamu melainkan diri mereka Rasulullah itu lebih kamu kasihi daripada diri Rasulullah adakah kita telah mengasihi Rasulullah lebih daripada diri Allah ya Allah kutikun tuh hebun Allah matabiruni ya turun Allah wa ya ubillam turun Allah musim perayaan ini tetapi jangan semata-mata sama perayaan tanpa hasil yang bermanfaat yang kita boleh ambil daripada perayaan Maulidu Nabi Surah dalam sebuah hari hari lain Nabi Surah Bidiklah anak-anak kamu tiga perkara Bidik anak-anak kamu tiga perkara Pertama, bidik anak-anak kamu supaya cinta kepada aku Dan bidik anak-anak kamu supaya mencintai ahli keluarga aku Dan bidik anak-anak kamu supaya membaca Al-Quran Allah Sebab apa Rasulullah berkata Tidik anak-anak kamu supaya mencintai kamu Sebab itu kita sebagai orang tua ha? Baik lelaki maupun perempuan Wajib kita menemui sirah Nabi SAW Agar supaya kita memilih anak kita Berakhlak seperti mana akhlak Nabi SAW Menceritakan kepada anak kita bahawasanya Nabi SAW Tak ada kalau menuju dewasa begini. Tetapi berapa 
banyak dalam ahli keluarga kita yang mempelajari sirah nabi. Berapa banyak? Kenapa? Ikatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terjadi melainkan hubungan baik kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua kata Nabi. Didiklah anak-anak kamu supaya mengasihi ahli baik-baik, ahli keluarga. Sejauh mana kita mempelajari dan mengetahui sirap-sirap ah, ahli ataupun keluarga Nabi SAW. Sejauh mana kita? Macam mana kita nak terapkan lima Rasulullah dalam rumah kita. Sedangkan keperibadian dan Si Rahm Nabi sendiri kita tidak pernah mempelajari Tidak akan terbunuh Mereka setelah kita mengetahui Si Rahm Kehidupan Nabi SAW Hubungan kita dengan Allah Ta'ala Sangat bergantung rapat Dengan hubungan kita dengan Nabi SAW Sebab apa? Ibadah yang kita buat Tidak akan diterima oleh Allah SWT Melainkan setelah ibadah yang kita buat tadi itu bertepatan dengan apa yang Nabi buat. Allah. Kemudian yang ketiga Nabi kata, Bidilah anak-anak kamu supaya dapat membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran adalah ibadah khamil yang paling mudah membaca Al-Quran. Seapal-apal ibadah ha? untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah membaca Al-Quran. Ini bayangkan dari mana Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, pengasas Mazhab Hambali. Ha? Dan merupakan seorang imam ahli sunnah pada zamannya. Imam Hambali bermimpi sebanyak 99 kali berjumpa dengan Allah Taala. Dalam mimpi, ulama-ulama berpendapat harus kita berjumpa dengan Allah Taala dalam mimpi. Harus. Adapun dalam keadaan zahir mustahil bagi kita untuk berjumpa dengan Allah Taala. Adapun dalam mimpi harus. Imam Hambali 99 kali bermimpi jumpa dengan Allah Taala. Dalam kaitan yang kita tak boleh nak kata macam mana kaitan berjumpanya Imam Hambali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas kali ke-99 Imam Hambali Imam Ahmad bernazar dia kata kalau Allah ditakdirkan sekali lagi jadi cukup kali yang ke-100 saya bermimpi jumpa nak berjumpa dengan Allah Taala saya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala apakah ibadah yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala kemudian takdir Allah Taala kali yang ke-100 Imam Hambali bermimpi berjumpa dengan Allah dan Imam Hambali seperti mana asal dia ingin bertanya kepada Allah Taala ya Rabbi ya Allah apakah ibadah yang paling afdal untuk menghampirkan diri kepada Allah kepada Allah ya Rabbi ya apa ya Allah Subhanahu wa taala dia kena dia Allah Taala kata apa baca dalam ya Imam baca kata baca dalam kemudian Imam Ahmad juga bertanya ya Rabbi dia kata Baca kalamu ya Rabbi Adakah baca disertai dengan kefahaman atau tidak? Apa yang Allah Ta'ala? Faham tak faham dia kata Dan baca kalamu Bila ibadah Zahiriah Yang paling afdal untuk kita Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Iaitu membaca kalamu Adakah anak-anak kita kita diri bersuk membaca Al-Quran seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak remaja remaja yang menjangka usia 16 belas tahun tetapi tidak tepat membaca surah Fatihah. Dan membaca surah Fatihah adalah merupakan perkara wajib dalam solat. 
Jendela surah Fatihah yang kita baca 100 peratus kom kom salat kita terbatas medit. Tak kena kita baca surah Fatihah dalam salat tak payah nak sudah sudah cari borang nak isi apa benda tak payah tuan-tuan memang salat kita dah terbatas siang-siang hari lagi. Kalau bacaan Fatihah kita tadi itu tidak menepati tindakan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ha didik anak-anak kamu supaya mengasihi aku kata Nabi mengasihi keluarga aku dan membaca Al-Quran Allah cinta ada alamat dia tuan-tuan kasih sayang ada dari cinta ada alamat Kasih sayang ada dari Apa dalil Yang menunjukkan kalau saja kita ni Kasih kepada Nabi Apa alamat Yang menyatakan kalau saja kita ni Cinta kepada Nabi Apa alamat dia tu Berapa banyak Dalam sehari semalam Tuan-tuan bersalawat Kita boleh ukur sendiri tahap kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amat-amat berdusta seseorang yang mengatakan bahawasanya dia mencintai Nabi tetapi tidak pernah merindui untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah Tetapi tidak pernah bercita-cita untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hatta dalam mimpi sekalipun Allah Para sahabat dibidik oleh Rasulullah Untuk berakhlak mulia Mencintai Nabi Mencintai keluarga baginda Sebab itu Para sahabatlah Menjadi ukuran kita dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat ha? Mereka memandang Kepribadian Rasulullah Tak ada satu pun Kacang cerah yang ada pada diri Rasulullah Dari mana perkara yang Semedik kecil sehingga lah Perkara yang paling besar Semua akan ditiru oleh sahabat Semua akan ditiru oleh Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam satu ketiga Seorang sahabat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya tinggal nama dia Berlalu di sebuah kawasan Sampai satu kawasan Dia berbalik Kemudian tersenyum Lepas tu Pergi Balik pula Mana kalau balik ke rumah dia Sehingga satu kawasan tadi Tersenyum pula Balik Begitulah Keadaan dia terus menerus Sehingga dia mati Kemudian sahabat Sebelum dia mati Sahabat bertanya Sahabat dia bertanya Eish Apa yang kau perbuat Dia kata dia sampai di sini, kau senyum. Sampai sini, dia kau senyum. Kata sahabat tadi, aku berbuat begini kerana aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datanglah berhenti di tempat ni, dia tersenyum. Dia tak tahu apa yang Rasulullah senyum. Tetapi disebabkan cintanya kepada Rasulullah dan ikut mengikut dan ingin mengikuti Rasulullah, dia pun ikut tersenyum. Walau dia tidak faham apa sebenarnya yang Rasulullah senyum pada tempat itu. Allah. Sahabat-sahabat Nabi Tuan-Tuan Kecintaan mereka kepada Rasulullah Tak dapat diulang-ulang Sebab tu Cinta ada alamat Kasih sayang ada Apa alamat Apa tanda kita cinta kepada Rasulullah Apa dalil kita cinta kepada Rasulullah Kita kata kita cinta kepada Rasulullah Sejauh mana kita mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bidal Nurrofa. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi. Sehingga kata-kata Rasulullah Mi'raj beliau mendengar suara tampak yang bilang di dalam syurga. Sayyidina Bidal katakanlah Rasulullah wafat 
dia tidak sanggup untuk menetap di mana ini. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal tidak sanggup untuk menetap di mana ini. Kemudian, sebab apa tak sanggup menetap di mana ini? Kerana di mana ini itulah banyak meninggalkan kesan-kesan dengan Rasulullah SAW. Akhirnya, Bilal berpindah kepada Syariah. Syah. Sayyidina Bilal berpindah kepada Syah. Dalam satu malam, Bilal terjaga. Bilal terjaga, dia menangis.
datang dan kau bilang bila kau menyebut dua tadi bila kau menyebut bahawa semua pada ahli keluarga ini bila kau menangis kepada Sayyidina Hassan dan Hussein kemudian Sayyidina Hassan dan Hussein berkata ya bila dia kata apakah kau boleh menghazankan kata seperti mana kau batangkan kami dan kami dan Ya Allah Sayyid Nabi Lan menangis tak dapat menahan air mata dia Bila menangis dia tak dapat menahan air mata dia kata Apa kata dia? Saya telah menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Tetapi permintaan kamu berdua ini dia kata Saya tak dapat apa lagi Kalau saya tidak menaikkan permintaan kamu atas dunia ini dia kata Saya kawal Bilal, semua sahabat ahli syukur tetapi pun masih membimbangkan keselamatan dia pada hari kiamat takut-takut Nabi SAW tidak akan menghiraukan dia sebab menolak permintaan Sayyidina Hassan dan Muslim Allah kita pernah dibangkan dalam hati kita datang kebimbangan datang perlintas dalam hati kita macam mana keadaan saya nanti baca pada masyarakat adakah Rasulullah akan memperhatikan diri tak? pernah tak Rasulullah akan berkata diri tak? pernah tak berkata? tidak ada seorang yang dapat memberikan syafat pada hari kiamat melainkan Rasulullah SAW syafat di bawah pernah tak hati kita juga? Sayyidina Bila Al-Ahli Syurga Tetapi masih bimbang keselamatan dia Sebab Tidak menghormati ataupun Tidak menaikkan permintaan Hasan dan Hussein Kemudian Sayyidina Bila Naik Kepada tempat Yang selalu diazan Pada masa zaman Rasulullah Kata-kata Sayyidina Bila naik ke atas Tempat yang selalu diazan Bila berkata Allah Kecil habis semua penduduk Madinah Sebab ini lah suara yang telah lama hilang Kini kembali terdengar Di kota Madinah Menjadi semua penduduk Madinah dalam rumah Aku ibang Rasulullah Ada kalau Rasulullah dibangkitkan lagi Ada kalau Rasulullah dibangkitkan lagi Semua perempuan Nisa-Nisa Perempuan pada waktu itu Merau dalam rumah Masih-masih tak dalam mendengar suara bilang Melaukan antara Allah Bapak Allah Bapak Keluar semua perempuan tadi Keluar di mata-mata lorong-lorong rumah Tepi tepi rumah Lelaki pun demikian juga keluar semua Terkejut dengan suara bilal Terkejut suara bilal Apa makna dia keluar Ini kerana para sahabat Nabi Hati mereka hidup dengan Nabi SAW Walaupun Rasulullah telah tiada Tetapi hati mereka dalam hati Dalam diri dalam hati mereka Rasulullah sentiasa sendiri Itu sahabat perempuan Kadang-kadang bila melakukan azan Allah Wabar Allah Wabar Semua isi rumah semua kosong Keluar Syahab Allah ilah ilallah Syahab Allah ilah ilallah Kadang-kadang bila sampai kepada Syahab Allah Wabar Semua suara tak keluar Dia tidak dapat menghabiskan Lawanan azannya Kemudian bila turun Sebab apa? Sebab mengingatkan Rasulullah SAW Itulah kecintaan para sahabat Para sahabat Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW Boleh dikatakan Lebih daripada 500% Boleh dikatakan sempurna Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW Walaupun Nabi telah lama meninggalkan mereka Tetapi Rasulullah sentiasa hidup Dalam hati mereka Apa yang berbuat oleh hati kita Inilah masanya untuk kita menghidupkan hati kita dengan ingatan kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab tanpa Rasulullah kita tidak pernah akan menyebut kalimat darah dan darah kita. 
Maksud sangat-sangat penting untuk kita mengetahui dan mempelajari bagaimana sosok kehidupan Nabi SAW sejak beliau dinaikkan sehingga lah aku wafatkan beliau kita tidak akan pernah mencintai Nabi SAW kalau kita tidak mengenal beliau jauh sama sekali jauh 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 kalau kita tidak mau pelajari macam mana kehidupan Madinah macam mana siwa Nabi SAW Nabi SAW sendiri tidak berhajat kepada majlis kita yang panjang ini Dia tidak berhajat kepada Dia tidak berhajat untuk menceritakan siram Dia tidak berhajat sama sekali Tetapi kita yang berhajat Untuk menyebut siram Nabi SAW Untuk memperbaharui kehidupan Rasulullah di dalam hidup Itulah kita bila ha? Adakan majlis ha? Majlis sambutan Mawadili Rasul Tidak semestinya hanya setahun sekali kita menyambut Mawadili Rasul Tiap hari sepanjang tahun Tak ada masalah Kita menyambut Mawadili Rasul Cuma jangan sampai kita menyambut Mawadili Rasul Dengan tanpa ada apa-apa pelajaran yang kita ambil daripada Kelahiran Nabi SAW Dalam kita ada perbuatan Asyarakat Muhammadiyah Yang ditulis oleh Imam Tarmizi Di sini terdapat Lebih kurang 399 hadis tadi Menceritakan Tentang macam mana Rupa Nabi SAW Macam mana kehidupan Nabi SAW Buat-buat boleh cari Kita berdua Syamail Muhammadiyah Di dalam ini menceritakan Tentang fizikal Rasulullah Peribadi Rasulullah Ajak Rasulullah tentang alam makan Ajak Rasulullah tentang alam hidup macam mana Ini tuan-tuan boleh Dapatkan dalam Kita Syamail Muhammadiyah Tetapi Tuan-tuan jangan beli Dan simpan Tuan-tuan kena belajar Kena mutlaah Cari seseorang yang boleh mengajarkan Macam mana Rupa paras Nabi Macam mana tubuh Nabi Macam mana tangan Nabi Macam mana cara berjalan Nabi Rasulullah Tuan-tuan boleh dapatkan Kitab ni Mana-mana tempat pun ada Kalau tuan-tuan pergi kedai mana-mana kita Tanya ada tak Syama'il Muhammadiyah Yang dikarang oleh Tuhan Tuhan Syabai Muhammadiyah Dalam ini lebih kurang uh, 399 hadis Saya menghenti kita ini Lebih kurang 4 orang guru 4 orang guru saya menghenti Cuma yang tiga pun saya tak sempat habiskan Kemudian saya habiskan Daripada awal sehingga akhir Hatta bersama Syekh Nurudin Al-Banjani Saya menghenti dengan Syekh Nurudin Al-Banjani jadi, tuan-tuan boleh cari mana-mana kedai Tuan-tuan beli Tapi jangan simpan Kena mengelah, kena belajar Macam mana ha? Bentuk rupa fizikal Nabi SAW Akhir dalam Saya mohon maaf Kalau ada perkataan saya yang dapat Menghargai diri saudara sekalian Saya mohon maaf Apa yang salah Itu adalah daripada perkataan diri saya sendiri Akhir dalam Ilaih Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Bismillah.